Mijn naam is Hebe Verstappen. Ik werk voor het Textielmuseum en ik ben hoofd van het Textiel Lab en dat is de werkplaats van het Textielmuseum. Mijn naam is Dylan Ino en ik ben vormgever rondom de mode. Ik werk om de kleding heen. Houdt je functie precies in en wat zijn je verantwoordelijkheden binnen deze functie? Best een brede vraag. Ik werk als hoofd van een werkplaats binnen een museale context. Een van de belangrijkste dingen is dat ik samen met het team van het hele museum nadenk over een strategische koers. Waar willen we de komende jaren op gaan focussen? Maar we hebben hier natuurlijk ook gewoon 25 mensen en we hebben ook nog machines, die hoor je ook. Dus dat gaat constant, switcht het van de mensen naar de machines. En dan hebben we natuurlijk ook nog de kunstenaars en de ontwerpers waarvoor we het allemaal doen. Dus ik ben verbanden aan het leggen, aan het kijken waar we samenwerking in kunnen initiëren en het museumpubliek. Dus het is een uh, hele diverse opdracht uh, die ik heb en die ik voel. Op welke manier gebruikt het textiel op het verleden om ons informatie te bieden over het heden en de toekomst? Als je hier terrein op komt, dan voel je eigenlijk al aan de kinderkopjes op de, de grote schoorstenen. Je voelt gewoon die traditie en die historie op deze plekken. Dus dat is al waar het begint. En als je dan die werkplaats binnenloopt, dat is allemaal collectie. Dus dat zijn machines uit 1850, 1900, die niet meer gemaakt worden. Maar het spannende hier is dat wij toch kunstenaars uitnodigen en ontwerpers vragen om op die oude machines nieuw werk te maken. En natuurlijk brengt dat allerlei uitdagingen met zich mee. Dus je moet ook wel durven. En daarom ben ik heel nou ja, trots op, eigenlijk op, op deze organisatie, dat we dat met elkaar durven. Want je weet zelf ook, ontwerpers vragen de gekste dingen. En wij proberen nooit deed te zeggen en altijd mee te bewegen. En ja, daardoor ontstaat er uh, iets magisch eigenlijk op deze plek. Als we nou eens 100 jaar in de toekomst tijd reizen en dan kijken naar de ontwerpen die nu uit het textiellab komen. Hoe hoop jij dan, of op welke manier hoop je dat het textiellab in deze ontwerpen is opgeslagen? Ja, een mooie vraag. Dat is eigenlijk ook iets wat wij hier constant onszelf afvragen. Als museum bewaar je dingen tot in de eeuwigheid. Dat maakt ook dat je met extra veel aandacht en met extra veel overweging iets aan het maken bent. Je ziet een enorme hoos aan interesse en mensen die textiel willen gebruiken als medium om hun verhaal te vertellen. Dat zie je nu gewoon. Dus ik denk dat ze uit deze periode heel veel textiel gaan opgraven. Waar wij bijvoorbeeld mee bezig zijn is het verwerken van gekke materialen. Zo zijn we nu met Studio Drift bezig om metalen te verwerken in breisels en in weefsels. Nou ja, dat zijn wel hele innovatieve stappen die je maakt als werkplaats. Ik hoop dat dat dan ook bijblijft, dat wij hebben gedurfd om meerjarige onderzoek te doen naar één specifiek, daar, daar heb je het weer, die tijd en die aandacht en die soort van focus op één Ding. Dus ik, ik denk dat ze heel veel zullen vinden. En innovatie, dat, ik hoop dat dat ook bijblijft. En dan natuurlijk dat mensen zeggen, oh, in Tilburg konden ze het wel heel goed. Want wij gaan natuurlijk wel voor dat vak. Dus daar werken vakmensen. 